Mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Adela Duskilangi amejibu na kufafanua hoja za wabunge waliokuwa wakichangia hoja ya kupitisha muswada wa sheria ya mabadiliko ya sheria mbalimbali namba tatu ya mwaka 2021 ambazo ziligusia bunge kupokwa mamlaka yake na kulipa nguvu baraza la mawaziri kupitia kifungu cha maneno kinachosema miradi ambayo mikataba yake itakuwa na masharti maalum na itarizwa na baraza la mawaziri basi utekelezaji wake usije kuathiriwa na vifungu vinavyofanyiwa marekebisho kwenye sheria 14 wabunge waliochangia hoja wameonesha hofu ya kuwepo kwa athari kwa baraza la mawaziri kuweza kuingia kwenye makubaliano yasiyokuwa na tija. Profesa Kilangi amesema kuwa mamlaka ya bunge hayajaguswa na amefafanua hoja hizo zaidi. Uh, Mheshimiwa naibu speaker naomba nichukue fursa hii kukushukuru tena kwa kunipa nafasi ya kufanya majumuisho ya mjadala kuhusu muswada wa sheria e, wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2021 yani the written laws miscellaneous amendments number 3 act 2021 Mheshimiwa naibu speaker ni washukuru sana waheshimiwa wa bunge wote ambao wametoa michango yao mbalimbali na michango ambayo kwa kweli kwa kiasi kikubwa e, imeonesha kwamba e, wanaunga mkono na wanaelewa umuhimu wa marekebisho e, ambayo serikali imeyaleta na kuyapendekeza na pia wametoa maoni mbalimbali kadhaa ya kuboresha hapa na pale na nitaomba kwa haraka haraka kabisa nipitie maoni e, mbalimbali yaliyotolewa na waheshimiwa wa, wa bunge na panapohitaji kutoa maelezo au fafanuzi kidogo basi nitumie fursa hii kufanya hivyo uh, Tumemmsikia Mheshimiwa Tadei amezungumza juu ya umuhimu wa kuwepo kwa timu ya wataalamu ya kusimamia mikataba kama hii. Mheshimiwa Naibu Speaker, eh, Mheshimiwa Waziri wa Nishati ameeleza vizuri lakini mimi niongeze tu kwa kusema kwamba zitakuwepo timu mbili ambazo zitakuwa zinafanya kazi na Wizara ya Nishati. Ya kwanza itakuwa ni timu ya wataalamu ambayo kazi yake itakuwa ni kuangalia a uh, masharti mbalimbali ya mkataba huu siku hadi siku na kuona kama kuna wajibu wowote kwa upande wa serikali au nchi yetu ambayo tunatakiwa kutekeleza na utekelezwe ipasavyo na kwa wakati hiyo ni timu ya kwanza lakini timu ya pili itakuwepo timu ya washauri na litakuwa e, ni jopo la watu kadhaa ambao watampatia ushauri mheshimiwa waziri wa nishati pale mahali ambapo ataona kwamba anahitaji ushauri e, katika utekelezaji wa mradi huo kwa hiyo jambo hilo limeisha fanyiwa kazi tayari um, hoja kutoka kwa mheshimiwa Ramadan Suleiman Ramadan ameeleza vizuri kwamba marekebisho haya yanahusu mikataba ambayo e, baraza la mawazili limeidhinisha kwa hiyo e, serikali imeidhinisha na kwamba marekebisho haya yatagusa miradi yote ya kimkakati na si swala tu la huu mradi wa bomba la mafuta uh, lakini pia akaeleza vizuri kabisa kwamba eh, ni kuu hapa ni kuweza kuanisha sheria zetu na wajibu zilizoko katika mikataba mbalimbali ambayo pia eh, kwa namna moja au nyingine tumeisign eh, au tumeiridhia na mheshimiwa Mwasi Kamani amezungumzia e, pia swala lile lile la lengo la mswada la kuanisha sheria na wajibu katika mikataba mbalimbali na kuhusu masuala ya fursa mheshimiwa waziri wa nishati amelieleza vizuri kabisa na nisingependa e, kuongezea zaidi hapo kwa sababu maelezo yake yanajitoshereza a uh, mheshimiwa mhagama eh, ameeleza naye pia kwamba mswada huu kwa kada navoelewa hauhusu bomba la mafuta peke yake bali eh, na miradi inagusa miradi mingine kama hiyo na hiyo ndio ukweli na ametoa eh, mifano kadhaa hapo katika kujenga hoja yake na tunamshukuru sana kwa kutusaidia kuongeza ufafanuzi katika mswada huu Uh, mheshimiwa Mariam Shaban 
eh, um, kiujumla anaunga mkono marekebisho haya kwa sababu anafikiri anaangalia maslahi mapana ya nchi eh, hata hivyo ameonesha wasiwasi wake eh, katika eneo la uwajibikaji kisheria na amekuwa na wasiwasi mkubwa sana kwamba marekebisho haya pengine yataishia kulipa baraza la mawaziri E, mamlaka makubwa sana na kulinyima bunge mamlaka yake e, kadri ya mujibu wa katiba pamoja na sheria katika jambo hile mheshimiwa naibu speaker e, itanibidi kueleza kidogo kwa sababu e, wasiwasi huu ni mkubwa si wasiwasi mdogo nilitaka kuanza kueleza kwa kurejea katiba Katiba Mheshimiwa Naibu Speaker imeripatia bunge mamlaka yake kuhusiana na mikataba kama hii. Ukisoma ibara ya 63, ibara ndogo ya tatu, fasili ya A au E inaeleza waziwazi mamlaka ya bunge. Na inasema nitaisoma kwa madhumuni ya utekelezaji wa madaraka yake bunge laweza A kujadili na kuridhia mikataba yote inayohusu Jamhuri ya Muungano na ambayo kwa masharti yake inahitaji kuridhiwa. Lakini pengine ni vema tukasoma pia e, nakala ya Kiingereza tuone nayo inatuelezaje kama hapo tutakuwa hatujaelewa vizuri. Nakala ya Kiingereza inasema for the purposes of performing its functions the national assembly may e deliberate upon and ratify all treaties and agreements to which the united republic is a party and the provisions of which require ratification nadhani eh, ibara hii ya katiba mheshimiwa naibu speaker iko iko wazi kabisa na inajieleza hii inahusu mikataba ya kimataifa na katika nakala ya Kiingereza imezungumzia ku ratify yani kuridhia lakini hili litatumika tu pale ambapo pia masharti ya mikataba ile yanataka uridhiwe na uibadilishe mkataba ule uwe sheria kwa Kiingereza inasema incorporation of the provisions of the treaty into our laws yani kubadilisha ule mkataba kuwa sheria kuwa sheria zetu ndio mara nyingi inafanyika hivyo japokuwa bunge linaweza tu likaridhia tu mkataba e, bila kuwa na haja ya kuibadilisha kuwa sheria yetu nilichotaka kusema kwamba mamlaka ya bunge katika sehemu hiyo yapo na yanabaki e, kama yalivyoelezwa katika katiba na kwa taarifa tu mheshimiwa naibu speaker ile E, ule mkataba kati ya Tanzania na Uganda kuhusiana na bomba hila mafuta intergovernmental agreement ili ili ililetwa katika bunge lako tukufu na bunge likaweza kufahamishwa juu ya uwepo wa mkataba huo lakini kwa sababu masharti yake hayakuwa yanahitaji kuridhia kwa maana ya neno la ratification basi e, ratification haikufanyika kwa sababu haikuhitajika Rais wa Mheshimiwa Naibu Speaker nieleze pia kwamba katika sheria yetu ya The Natural Wealth and Resources Permanent Sovereignty Act kifungu cha 12 kimeeleza na nitakisoma kwa sababu kinagusa mamlaka ya bunge All arrangements or agreements entailing extraction exploitation or acquisition and the use of natural wealth and resources may be reviewed by the national assembly naomba nirudie all arrangements or agreements entailing extraction exploitation or acquisition and the use of natural wealth and resources may be reviewed by the national assembly kwa hiyo eh, mipango yote makubaliano yanayohusu kuchimba ku tumia e, hizi mali asilia e, yanaweza kurejelewa na bunge pamoja na hayo mheshimiwa naibu speaker ni vema tukaeleza hapa na hili ni mojawapo ya mambo ambayo tumeyaleta
kwenye mabadiliko sheria yetu hii ilikuwa haitofautishi kati ya mali asili zetu zinazochimbwa au zinazotokea Tanzania na zile ambazo zinatokea katika nchi nyingine na hapa kwetu zinapitishwa peke yake kwa hiyo nilichotaka kusema hapa ni kwamba japokuwa kifungu hiki cha sheria kipo lakini hakiwezi kikatumika sasa kwenye huu mradi tunaozungumzia kwa sababu mradi huu unahusu rasilimali ambazo zinatokea kwenye nchi nyingine sio za kwetu na hatuwezi tukatengenezea sheria e, kuzisimamia rasilimali za nchi nyingine sisi hapa kama alivyoeleza vizuri mheshimiwa kamani tunatoa tu njia ya kuzipitisha e, rasilimali hizo lakini kwa ujumla mamlaka ya bunge hayajaguswa ndio hoja ya msingi niliyotaka kuizungumza mheshimiwa naibu e, speaker mheshimiwa Stella Manyanya pia ametoa mchango na kuunga mapendekezo ya serikali namshukuru sana namshukuru sana pia mheshimiwa Ridwani Kikwete amefafanua kwa e, kina zaidi kwamba e, sheria hii au mabadiliko haya yana lengo la kutoa tafsiri na kuwezesha yale masharti ya kimkataba ambayo tumeshaingia na mapendekezo haya ni kwa ajili ya nia ya kuondoa changamoto ya utekelezaji wa mikataba hiyo na namshukuru sana pia kwa ufafanuzi wake e, mahili aliyotoa kwenye eneo la ukamataji wa mali za serikali kwamba itahusu tu zile mali ambazo zinahusiana moja kwa moja na mradi e, huo Mheshimiwa naibu speaker basi naomba nihitimishe kwa kuwashukuru sana waheshimiwa wa bunge kwa michango yao mizuri kama nilivyoeleza hapo awali tumepokea maoni mazuri ambayo yanalenga kuboresha muswada na kwa ujumla maoni na ushauri uliotolewa na waheshimiwa wa bunge basi ni ushahidi kwamba waheshimiwa wa bunge na bunge lako kwa ujumla linaunga mkono jitihada za serikali za kuwezesha miradi yenye maslahi mapana kama ule mradi wa bomba la mafuta kwa ajili ya kuweza kutekelezwa na nchi bila eh, vikwazo vyovyote vya kisheria Mheshimiwa naibu speaker baada ya kusema hayo ninaomba kutoa hoja Muswada huo wa sheria mabadiliko ya sheria mbalimbali namba tatu ya mwaka 2021 umepitishwa na bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusubiri kukubaliwa na Rais Samia Suluhu Hassan ilikuwa sheria kamili.